ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிராண்ட் சமையலில் மேத்தி பராட்டா எப்படி செய்யணுன்றதை பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து வெந்தயக்கீரை ஒரு கட்டு எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா கழுவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் வெந்தயக்கீரையை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சு மூணு கப் ஆசீர்வாத் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஹாஃப் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மூணு கப் சப்பாத்தி மாவில் இப்போ வெந்தய கீரை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் பூண்டு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஜீரா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் தண்ணி பத்தலைன்னா இன்னும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாவு பிசையும் போது ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி சப்பாத்திக்கு மாவு பிசையிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வைக்கணும் மாவு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சாச்சு இப்போ கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா மீடியம் சைஸ் உருண்டை உருண்டையாக நல்லா உருட்டை பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த சைஸ்க்கு இந்த சைஸ்க்கு நல்லா உருட்டை உருட்டையாக பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கணும் ஒரு தட்டில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாவு எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு ஒரு உருண்டையாக நல்லா இந்த மாவில் நல்லா இந்த மாவில் போட்டுட்டு சப்பாத்திக்கு பண்ணுற மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி வச்சுருக்கிறத தோசை கல்லில் போட்டு சப்பாத்தி சுடுற மாதிரி சுட்டு எடுத்துடலாம் இப்போது உருட்டி வச்சுருக்க மேத்தி பரோட்டாவை தோசை கல்லில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் மேத்தி பரோட்டா மேலே கொஞ்சம் பட்டர் வச்சு சர்வ் பண்ணிடலாம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா கிராண்ட் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி